Da hinten der Hans, der grüßt mich die ganze Zeit. Gucken wir auch, was hey, Wichtiges zu sagen Heinrich hat. Kommt uns besuchen. Ja, ich stehe die ganze Zeit schon hier. Bevor ich weitergehe. Herr Hans. Ist das. Du stehst den Weg, Dude. Hey, pass Kann auf. Herrn Hans gar nicht reden. Ist das dein Ernst? Leute heutzutage. Verdammt. Herrn Ratz, ich kann nicht reden. Mit Herrn Hans nicht. Die ganze Zeit grüßt er mich. Dann halt nicht. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, ja, ja. Auf einmal. Weil gerade ein bisschen über Mods diskutiert wird. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass eine Game of Thrones Mod ziemlich cool wäre. Zu einem dunklen Pferd passt so eine grüne Schabracke auch echt schön. Eins natürlich schöner insgesamt. Aber ist auch nicht schlecht. Ähm. Wir haben über die Game of Thrones Mods gesprochen, über andere Sachen. Und ja, ich hoffe auch auf Nachfolger auf jeden Fall zu Kingdom Come Deliverance. Und könnte mir auch vorstellen, dass sie mit dem... Sie haben sich, glaube ich, schon Fans damit äh, verdient jetzt. Wenn die nochmal über Kickstarter gehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass ähnlich wie bei Divinity Original Sin 1 und 2, dass das auch ein großer Erfolg werden könnte. Ja, ja. das sind so die beiden Geschichten oder die beiden, die beiden ähm, Vergleiche, die mir am ehesten einfallen. Einmal inhaltlich und von der Art her und von vielleicht dem potenziellen Erfolg wäre das einmal halt CD Projekt mit The Witcher, mit der Serie. Und Divinity ist ein schönes Beispiel, weil da beides über, weil da beides über Dings ging, über Kickstarter. Hm, können wir machen. Ich überlege gerade, ob ich dahin rate. Das gibt eigentlich nichts mehr zu tun hier auf dem Weg. Dann nehme ich einfach die Schnellreise. Nach Sasau. Muss jetzt stehen, wie lange er braucht. Da wieder oben lang. Also wir wollen aber eh ins Kloster. Dann Reise halt. Da vergeht aber voll viel Zeit. So krass. Wanderer ignorieren. Das ist immer der gleiche Hans, der rumsteht. Bestimmt wieder der, der komische Duelant. Überall auf dem Weg. Spähen. Escape. 59% Chance. Hat geklappt. Überfall, Feind. Oh, hat sogar geklappt. 18% Chance. Nur trotzdem bin ich ihm ausgewichen. Und was machen wir jetzt als erstes? Jetzt haben wir einiges zu tun in Sasau. Ulrich ist hier. Hier oben ist die ganze Minengeschichte. Die will ich mal eben kurz ab. Also, unter Tage, das gerade nicht. Gottes Hand. Ja. Z zu Dienst, meine Herren, ja. Ulrich, ja. Das sind die drei Sachen, würde ich sagen. Das Diadem. Der Philipp liegt doch da, oder? Ne, schau mal, wo ist der Philipp? Wo liegt denn der Philipp? Da muss ich erstmal aus dem Pferd Wermut, Wermutsgeist rausholen, das müsste ich noch haben. Ja. Ein reicht. Ich schaffe Philipp Wermutgeist. Und wo liegt Philipp genau? Liegt er da oben bei den Kranken mit? Ich glaube ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Schauen wir einfach mal nach. Halt, ne? Ist auch nicht verkehrt. Der 
Der Philipp war doch der hier mit dem gebrochenen Bein. Hä? Wo ist denn Philipp hin? Ah, Trank verbreichen doch. Nee, der mit dem gebrochenen Bein, der Philipp lag daneben, so um was. Jetzt müssen wir warten, bis er gesund wird. Kann man nicht viel machen. Warte ab. Hey. Ja. Da können wir jetzt nur abwarten. Wie ist denn sonst die Situation hier? Vielleicht kann der Nikodemus uns ein bisschen was dazu sagen, wie es sonst im Kloster läuft. Können wir mit Alchemie Würdest was Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Kann ich, ich schon fünf? Über die Willst du nicht zu Anscheinend kann ich nicht. Ich habe keinen fünf. Ähm, ich das wollte ich nur als Bonus mitnehmen. Dann halt nicht. Johanka was zu sagen oder ist die auch nur so business-like? Ja. Wir haben so viel echt schon getan. Ja, das ist ihr allergrößtes Herz Anliegen. Ich sag euch, wenn ich in Sasau fertig bin, ja, und nichts mehr groß hier zu tun habe, mit dem Kustos habe ich noch eine Rechnung offen. Mit dem Kustos habe ich noch eine Rechnung offen. Jetzt reden wir erstmal mit dem Ulrich in der, in der Schenke. eigentlich einfach so so was ist denn Ulrich setz dich mal hier hin kannst du mal abhauen Finde ich mich hier gerade gar nichts an. Also, was hat Meister Pfeiffer gesagt? Ich fragte ihn um Rat und weiß nun, wo wir anfangen sollten. Erzähl mir mehr. Meister Pfeiffer zufolge benötigten sie Kupferbleche für den Münzkern und Quecksilber für das Alma... La, äh, das andere eben. Aha, das Kloster verfügt über diese Materialien. Genau, deshalb bin ich an den örtlichen Schmieden interessiert. Ja, das klingt plausibel. Erst gestern erfuhr ich, dass die Leute im Kloster klagen, die ganze Nacht nicht schlafen zu können, weil der Schmied bis Sonnenaufgang durcharbeitet. Verstehe. Es lohnt sich gewiss nachzufragen. Sonst noch etwas? Du sagst, sie verwenden Quecksilber. Hier gastiert ein Maler, der die Kirche in Urschütze dekoriert. Er beschwerte sich, weil er im Kloster neues Quecksilber holen wollte, es dort aber keines mehr gab. Bestimmt lohnt es sich, dem nachzugehen. Danke. Da haben wir also zwei neue Quellen. Äh, also zwei neue Fährten. Quellen. Da, bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Ah ja, gönn dir. Sprich mit dem Freskenmal, der ist ja auch gleich hier. Das Diadem abholen. Machen wir es mal mit dem Freskenmaler. Da, zufrieden? Scheint das hier drüben zu sein. Bürger. Bürger. Was zu fressen. Hier. Hier. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Wie ich höre, hast du Probleme an Quecksilber zu kommen. Und wie ich die habe. Zum dritten Mal in diesem Monat sagen sie mir, sie hätten keines. Es ist nicht zu bekommen, sagen sie. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermeier, oder besser gesagt sein Gehilfe. Was hat der Klostermeier dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Das Quecksilber hat sich wohl kaum in Luft aufgelöst. Wo könnte es sein? Wenn ich das wüsste. Jedes Mal, wenn ich um rote Farbe bitte, sagen sie, es gebe kein Quecksilber, um sie zu mischen. 
Einmal behaupteten sie, die Ware kam nie an. Ein anderes Mal, dass der Wagen überfallen wurde. Und zuletzt ging es irgendwie verloren. Und du denkst, sie lügen? Jesus, was weiß ich. Aber es kommt mir komisch vor. Ich meine, wie kann es dreimal hintereinander kein Quecksilber geben? So viel Pech auf einmal hat keiner. Wozu benötigst du Quecksilber? Sie brauchen es, nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ich male in der Uschitzer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos das ohne Rot aussieht? Nicht wirklich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Danke, das wäre fürs Erste alles. Ist Warte! Gut. Möchtest du nicht etwas kaufen, bevor du gehst? Oder würfeln? Ich brauche dringend Geld. Ich warte schon eine Ewigkeit hier und der Aufenthalt wird langsam teuer. Warum Bietest nicht? An? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Eine Schatzkarte. Das Leben im Wirtshaus. Na dann, her mit deinem Scheiß. Ich handle trotzdem. <lacht> Lässt sich was am Preis machen? Nun... Einverstanden? Es muss schon mehr sein, um... Ja, das sollte passen. Also mal ein bisschen was bekommen. Das Würfeln finde ich im Spiel nicht so spannend. Das hat nicht so viel wirklich taktische Tiefe oder so. Wie jetzt vielleicht ein Quent beim Witcher. Deswegen bin ich jetzt kein großer Fan von... The fuck? Schnell weg hier, Burak. Hier stimmt was nicht. So, mit dem Klostermeier reden, dessen Gehilfen und das Diadem abholen. So, wenn wir nicht über die Felder reiten, dann ist es ein bisschen einfacher. Ich glaube, es war eh nach vorne, oder? Ja. Na egal, wir können auch durch den Eingang vom Innenhof gehen. Guten Tag. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich halte mein Wort. Natürlich ist es fertig. Hier, bitte. Gott sei Dank hast du den Moldawit gefunden. Ohne ihn wäre es nicht halb so schön. Na dann. Haben wir das auch geklärt. Und jetzt noch zum Gehilfen vom Klostermeier. Was wir da erfahren... Das scheint schon hier irgendwo zu sein. Parken wir mal direkt in der Einfahrt. Steckt er sich hinter der Tür? Anscheinend nicht. Machen wir hier mal zu. Wir bist unhöflich sonst. Wo oh, ich könnte ein Schloss knacken da drin. Augenblick. Nee, man kann es nur öffnen. Na toll, nicht mal abgeschlossen. Was sind die für Pfeifen? Da muss ja irgendwo ein Gang höher sein. Erkunden wir mal ein bisschen die Wehranlage hier. Das ist der Klostermeier. Kann ich vielleicht trotzdem von ihm was erfahren. Nicht nur vom Gehilfen. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich bin auf der Suche nach Quecksilber. Hast du welches? Sprich mit meinem Gehilfen. Er kümmert sich um solche Dinge. Gut, hab Dank. Was ist denn? So. 
So. So viele Bücher hier. Ist da die Hilfe hier drin? Ist noch eine Ebene tiefer? Oder wie ist das hier? Die muss hier irgendwo genau sein. Hey Freundchen, du kannst dir keine Waffe ziehen. Hab ich doch überhaupt nicht. Das ist ein falscher Satz. Ich suche den blöden Klostermeier, äh, den Gehilfen. Wo ist denn ein blöder Gehilfe? Das ist übrigens ein schöner Balkon hier. Schöne Aussicht. Wo ist denn der? Der wird hier mal angezeigt. Hier. Der muss uns eine Ebene tiefer oder höher sein. Aber tiefer ist eigentlich auch Quatsch. Gucke ich mal hier einfach weiter um. Und höher geht's nicht. Dann ist der vielleicht hier unten drunter irgendwo drin. Da ist ein Fass davor. Ja, wo ist denn ein beknackter Gehilfe? Forschung fort. Ich kann ich gar nicht mit dem Gehilfen sprechen, sondern muss mich da umgucken. Ich suche halt gerade die ganze Zeit den Gehilfen. Wir müssen ein bisschen spazieren gehen, wenn ich mich da umschauen soll. So, ich stehe einfach nur Arme aufgelehnt. Guck mich hier ein bisschen um, du kannst ruhig äh, weggehen. Na, da geht ja gerade der Klostermeier. Zeit zu erforschen, wie es aussieht. So. Dann gucken wir uns hier mal um, was ich herausfinden soll. Okay, ich bin gerade erschrocken. Das ist mir die Behandlung hat Wirkung gezeigt. Oder ich muss oben durch die Tür... Da geht es noch weiter. Hier werden die bloß immer gleich ziemlich sauer. Hm. Was war das denn? Wer ist denn da, der hinten immer ruft? Ich will hier keinen Ärger kriegen. Ich mal, irgendwas ist hier komisch. Ich weiß nicht, ob das verbackt ist, aber es so sein soll. Das Problem ist halt jetzt, ich finde diesen Typen nicht. Ich knack das mal hier ein bisschen leveln wieder. Checken wir mal, was da ist. Die Musik wird auch gleich immer so geil hier. Ich gehe hier mal lang, damit mich nicht so leicht hört. Ich 
gesehen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Was zur Hölle war das? Hm. Ich muss irgendwas rausfinden über die über das Quecksilber. 15 Ellen, bla bla, Geschenke wie das Kloster von Kropop. Wunderschöne Vitrine, Schweineschmalz, Leinendolch, Silberfaden, ich sehe nichts von Quecksilber, Zinnober, ah hier, Farbstoffe, ne? Ocker, Zinnober in Mineralform, 2 Säcke Mehl, Schweineschmalz, Brennholz, wahrscheinlich nichts. Da habe ich nichts von äh, Quecksilber gesehen. Pass etwas oh, besser auf. Der Hilfe des Klostermeiers. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Habt ihr Quecksilber auf Lager? Wer fragt denn? Niemand, nur ich. Dann habe ich keines. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann nur nicht. Kuhscheiße. Sag mir sofort, was du mit der Ware gemacht hast. Nichts. Und reiß dich am Riemen. Das ist geheiligter Boden. Ein diebischer Krämer in einer Mönchskutte spricht von heiligem Boden. Was kommt als nächstes? Eine Hure in Nonnenkleidern? Das ist Blasphemie. Blasphemie? Du weißt doch sicher, was Jesus mit den Geldwechslern im Jerusalemer Tempel tat. Was, was meinst du? du? Du tust mir doch nicht weh, oder? Sag mir, was hier vor sich geht und ich habe keinen Grund dazu. Herr oh Gott, ich wusste doch nichts von Fälschern. Das will ich für dich hoffen. Und jetzt erzähl mir alles. Ich schwöre, normalerweise würde ich so etwas nie tun. Spuck's schon aus. Sie kamen mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet, nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster, dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten Sie davon? Ja, Sie kannten meinen Namen, alles. Nun gut, hab Dank. Okay. Bin immer noch, also wenn mich jetzt die Story nicht da ins Kloster führt, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht der Fall ist. Dann will ich auf jeden Fall da selber mal meine Action machen. Hä? What the? War schon vorher? Gerade die Türen verwechselt? Ach, die Tür war es, die ich aufgemacht habe. Ja, vergesst es. Ich dachte gerade so, hä? Ich habe die Tür verrammelt, während ich da war. Ja. Okay, bisschen was Neues erfahren. Gucken, wie sie es im quest -Log genau liest. Ich finde heraus, wer in Sasau mit Kupfer arbeitet, sprich mit Meister Fayfair. So, ich dachte, ich würde ihn vielleicht im Norden... Ähm Ich dachte, ich gucke mir im Norden da, oder was im Norden? Das ist eine Kapelle an, aber ansonsten kann ich natürlich rausfinden, wer mit Kupfer arbeitet. Sag Johanka, dass du nichts mehr tun kannst. Na. Und zu Herrn Stefanie zurückkehren. Ich bin gespannt, was die Johanka jetzt 
Ich habe jetzt echt viel gemacht, ja. Was ich, also, was ich hier alles gemacht habe. Wo ist sie überhaupt hin? Ey, wenn die, wenn die, ist die beim Kustos? Ja, wo ist sie denn? Es sind keine Kranken oder Verwundeten mehr zu versorgen, ja. Also zu Stefan, äh, zu Herrn Stefanie soll zurück. Den Schmieden einen Besuch abstatten und dann zu Mr. Fayfar. Meister, nicht Mister. Aber wo ist die Johanka? Was zur Hölle machst du da? Ich stand hier, du bist gegen mich gelaufen. Wo ist denn die Johanka? Ich habe nicht angezeigt. Was ist denn hier los? Das macht mich fertig. Ja, mit dem Kustos. Ja, ja, ja. Wann ist das Finster hier drin? Ah. Mädchen. Wie geht es den Kranken und Verwundeten? Ich glaube, ich kann nichts mehr für sie tun. Du hast wahrlich getan, was du konntest. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Du hast sogar Leben gerettet. Das stimmt. Äh, was tust du da? Das war's. Wie steht es um die Kranken und Versehrten? Ich nehme an, es sind nicht viele. Vielleicht, aber sie genesen nur langsam. Seit Baubeginn kommen andauernd Männer mit Schnitten und Verrenkungen zu uns. So ist es auf dem Bau. Man kann sich allzu leicht verletzen. Nun haben wir einen, der von einem herabstürzenden Stein getroffen wurde. Er ist so gut wie tot, aber er atmet noch. Es das heißt, die Steinblöcke aus Thalenberg seien schlecht. Und andere Dinge sollen auf der Baustelle vor sich gehen. Hoffentlich nicht ganz so schlimm wie herabstürzende Steine? Ich habe nur Gerüchte gehört. Man sagt, der ganze Bau sei verflucht. Sie haben einen Schädel gefunden und die Leute glauben, er gehörte einem Dämon. Ein Arbeiter ist schon stiften gegangen. Interessant. Vielleicht sollte ich das untersuchen. Der Baumeister wird dir nichts sagen. Aber vielleicht der Klostermeier. Ja, das ist ja auch alles schön und gut. Darum ging es aber nicht. Ey, du alte Schnäpfe. Unfassbar. Unfassbar. Na, okay. Dann wissen wir halt Bescheid. So, dann schiebe ich jetzt woanders einen Draht in die Röhre. Beziehungsweise, ähm, ich schiebe mir einen Apfelstrudel in den Ofen. Habe ich nämlich nachher Bock drauf. Der braucht immer so eine Dreiviertelstunde. So, es gibt jetzt eine kurze Pause. Ich, ich mache eben den Apfelstrudel in, die, in den Ofen. Und dann geht es gleich weiter mit Kingdom Come Deliverance. Ich will mal mit dem... Philipp hier, der ist ja einigermaßen wieder fit. Können wir gucken, wie es ihm jetzt geht. Ein paar Sachen noch anschauen, mit ihm auch reden. Und ähm, dann haben wir ja in Sasa ein bisschen was zu tun. Pass etwas besser Gott sei auf. Mit dir, Heinrich. Ja, Gott sei mit dir, mit dir auch. Hey, pass auf! Nichts gemacht. Weiß nicht mal, wie man sich entschuldigt. Ich habe nichts gemacht. Du bist. Ich stand hier nur. Ähm, ja, also die, mit den Schmieden, mit den Pfeifer. Immer viel zu tun. Also. Bis gleich, wenn es weitergeht mit Kingdom Come.